Good evening, my countrymen. As uh, ag agreed amongst us kanina, uh, I will present the speakers, then one by one they will also present their report. We have uh, Secretary Duque who update on the COVID-19 response. Then we have uh, Secretary Eduardo Anyo uh, of the DILG. Ang pag-usapan ito, uh, medyo makinig tayo dito ng konti kasi pati ako, uh, hindi ko masyado nakuha ito noon. Granular lockdown, Ayuda VAC Certificate Philippines. Minimum public health standard and illegal drugs. Yun ang report ni Secretary Anyo. Then Secretary Lorenzana will report on the crisis action plan implementation updates. Then followed by Secretary Galvez Jr. Updates of the national vaccination program. Then we have uh, uh, Secretary Roque on the net satisfaction rating ng gobyerno. Uh, then we have uh, Secretary Vivencio Dison. He has no presentation to make, but just the same, uh, his presence is required that baka talaga merong maitanong uh, sa kanya along the discussion. Then we have uh, Secretary Rugales of the Philippine Coconut Authority. Ito yung, uh, well, uh, it's one of the important things. Uh, I want ko kung kasali yung pera na iba ibalik doon sa farmers through programs prepared by government. Yung na-recover ho ng coconut levy, I don't know if it's included there. At ito yung sinasauli na sa mga farmers. Ang problema niyan, yung ibang farmers, hindi na ma-locate, hindi na mahanap. And then we have no way of knowing uh, their survivors. So that uh, could present a very uh, hard problem of us. Then we have Eduardo Domingo, the Secretary, the Director General of the FDA Updates. Uh, Secretary Panelo, he has no presentation to make. I suppose that uh, he's not there. Uh, we have Secretary Salvador Mindaldia and uh, Senator Bongo. Uh, I'd like to call first uh, Secretary Duque, the updates of the COVID-19 response. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po sa inyo, uh, Senator Bongo, uh, ES uh, Media Aldea at aking po mga kapwa kasama sa kabinete at uh, higit po sa lahat ang ating po mga uh, kababayan. Muli, ako po ay uh, mag-uulat uh, patungkol po sa ating COVID-19 situation. First slide. Uh, sisimulan po namin ang uh, amin pong uh, report sa pagbibigay ng uh, mga pangunahin mensahe ngayong pong linggo. Una, nakakita po tayo ng uh, pagbaba ng mga kaso sa NCR base sa negatibong two-week growth rate at bumababang average daily attack rate per 100,000 population at ang healthcare at ICU utilization rates ng rehiyon. Upang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kasong nakikita, hinihikayat namin ang mga LGU na gawin ng madalian ang pagdadala sa mga quarantine at isolation facilities ng mga kaso at close contacts na atin na hanap sa mga komunidad, sa mga workplaces at iba pa pong mga lugar. At kasabay po nito, hinihikayat namin ang mga local vaccination operation centers na palawigin pa ang pagbabakuna upang maabot natin 
ang uh, 70% full vaccination ng atin pong targeted population of about 77 million Filipinos either by the end of this year or early uh, next year. Uh, 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 let me just cut you there. Para ma so that it will be more clear to the people. Uh, to what do you extend, uh, to what do you attribute the down trajectory of the cases dito sa uh, COVID-19 and even in the admission sa hospital, humaba? Dahil sa... Uh, marami po mga dahilan, uh, Mr. President. Uh, nakikita po natin na ang uh, atin pong mga local government units and in particular the NCR ay talagang uh, sinusunod po nila yung atin pong mga panuntunan. Ito po yung uh, kanila pong uh, mas maagang uh, pagdadala ng mga probable and suspect cases sa mga isolation and quarantine facilities. And dahil po dito, Mr. President, Naiiwasan po ang tuloy-tuloy uh, na pagkalat ng mga kaso. So maaga po yung kanilang detection to isolation, mabilis na po ngayon, hindi kagaya nung una, mahaba-haba ang panahon na kanila po uh, na, uh, ginagamit. Pero ngayon po, mas meron ng, ang, ang active case finding nila, napaigting po nila, ang kanilang testing, ang kanila po uh, contact tracing, Uh, kaya ito pong mga ito, plus ang patuloy na pagbabakuna. By the way, Mr. President, ang NCR, 75% uh, kanilang uh, completed uh, job rate. So mataas po at uh, nakakatulong din po ito sa atin na uh, mga bumababang uh, kaso uh, sa NCR in particular. E sila naman po may pinakamalaking naiambag doon po sa total caseload. So ito po ang mga kadahilanan at ang pagsunod po sa minimum public health standards ng ating po mga kababayan, yung paulit-ulit po ninyong ipinapaalala, mask, hugas, iwas, and bakuna. So ito po ay talagang nasusundan ng atin na po mga kababayan at uh, nakatutulong po ito sa pag uh, nakikita po natin na uh, pagbaba ng mga kaso. Sana po tuloy-tuloy na po ito, Mr. President. Para nang sa ganun, yung atin pong uh, healthcare uh, system ay hindi ma-overwhelm. At uh, nga atin pong mga doktor, nurses, at uh, mga iba pang healthcare workers ay uh, akin pong ibig gamitin ng pagkakataong ito sa inyo pong uh, 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 ngalan, Mr. President, na mahusay po ang kanilang pangangalaga sa atin pong mga pasyente, lalo na ang mga severe to critical COVID cases. Kanya naman po ay uh, kahit na papano nakikita po natin na ang, uh, ang atin pong uh, utilization rate, ang healthcare utilization rate sa buong Pilipinas ay nasa moderate risk classification po. Ngunit, of course, meron pong mga high risk pa rin pagdating sa ICU utilization rate. Ito po yung intensive care unit utilization rate. So marami po mga kadahilanan, but uh, by and large, Mr. President, maganda po ang uh, ginagawa ng ating national government and complemented, of course, by uh, our hardworking local government units. Yeah, but uh, don't you think that uh, the overriding uh, factor of the lowering of the, the cases of COVID-19 would be the the simple rule of uh, uh, bakuna, maghugas, magiwas, at magmask. Those yeah. are the simple things that would really prevent uh, the spread of uh, the virus. Uh, tama po kayo, Mr. President. In fact, sa pagdating sa mga bakuna, sila po ay nakilala na na nakakatulong po ng malaki sa pag-iwas na magkaroon po ng uh, severe uh, and critical COVID uh, cases. Mm -hmm. At uh, pangalawa po, ang atin mask hugas iwas, yung uh, lagi po niyong kinapaalala, 
eh malaki po ang proteksyon na dulot nito. Greater than 95% po ang protection rate ng mask, hugas, iwas, and in fact, even social distancing, Mr. President, yung uh, one meter, uh, no less than one meter social distancing. At ulitin ko, and it is really worth repeating again and again, that yung mga tao na tinamaan ng COVID uh, D variant at walang bakuna, uh, malaking uh, chance na mamatay pag tinamaan ka. But for those na may bakuna na at mahawa ka ng D, hindi naman maiwasan talaga natin, you'll only suffer uh, minimum of uh, Kukunti lang, lagnat, walang, uh, sigurado walang kamatayan. Iyan ang tandaan ninyo, mga kababayan ko. Go ahead. Uh. Uh, Mr. President, ibig ko lang din na uh, ulitin kanina nung nagpulong kami sa Clark upang ilunsag yung atin na uh, VAX uh, uh, Certificate PH. Ano po? Ang sabi po ni Chairman Abalos, and I congratulate him in your behalf, Mr. President, because the uh, uh, case-to-contact ratio nila nag-improve tremendously. They're now at uh, one case for every 19 close contacts identified. And dati po, mababa po yan. So ano po ibig sabihin yan? Ay talagang pinaigting nila yung kanilang uh, contact tracing. Kaya mas marami hong na i-isolate, naka-quarantine, and therefore, hindi na nakakapagkalat ng uh, COVID-19. So, malaki pong uh, uh, dahilan din ito, Mr. President. Ipagpapatuloy ko lang po, Mr. President, sa kabila ng atin pong nakikita ang trend sa NCR na bumababa, nakikita natin na nanatili sa ibang riyon sa high risk habang tumataas ang mga kaso naman sa iba. At dahil dito, iniudyok namin ang mga riyon ito na palawigin ang kanilang active case finding at contact tracing initiatives at bilisan ang pagdadala sa mga quarantine and isolation facilities ng mga kaso upang uh, mahinto ang, uh, ang uh, paghahawa o pagkahawa-hawaan ng mga tao at uh, maiwasan ang pagkukumpul-kumpul ng uh, mga kaso ng COVID sa mga komunidad. Upang mas mapabuti pa din ang atin naman pong datos, amin hinihingi ang tulong ng mga LGU, ang mga regional offices at disease reporting units na Siguraduhin ang pagsunod sa ating pong prescribed data reporting template nang sa gayon ay mabilis at tama ang may ulat na impormasyon sa lalong madaling panahon at maisagawa ang nararapat na response para sa mga lugar na nangangailangan po ng atensyon. Next slide. Dito po Mr. President, I am glad to report na bumaba na naman po ang kaso natin sa 10,748 as of today. Kapun po ay nasa 13,273 ang kaso natin. So, uh, ngayon po sa naidagdag na uh, 10,748, ang uh, 1,838 ay nagmula po sa NCR, 1,463 sa Region 1, 1,448 naman po sa Region 2, at 5,999 sa mga natitirang bahagi ng uh, uh, Pilipinas o mga iba't ibang riyon. At para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon, ika-4 na Oktubre ay nasa 106,160 equivalent to 4.1%. E eh, kahapon po, asa 112,008 uh, ang kaso natin. So, malaki na naman po ang naibawas sa atin pong mga aktibong uh, mga kaso. Sa kabilang dako, Mr. President, ang ating recovery ay umabot na po sa 2,459,052 case ang recoveries. At ang recovery rate ay nasa 94.43%. Tumaas na naman po muli ang ating recovery rate, Mr. President. Habang ang bilang ng mga namatay o pumanaw, pumanaw ay nasa 38,768 at ang ating pong case fatality rate ay nananatili na uh, asa 1.49%. Sa usapin naman na uh, bakuna, meron na po tayong total of 46,380,040 uh, total doses administered. At ang uh, atin pong uh, first dose ay uh, 24 million thereabouts, representing 31.86% 
of our eligible population. At ang atin fully vaccinated, Mr. President, ay halos uh, sa 30% na po, 21 uh, million uh, uh, doses uh, administered as a second uh, jab. At uh, patuloy po ang uh, pagtaas. Meron po tayong uh, uh, active vaccination sites. Malalaki po itong mga ito as of October 3. So mamaya po ang detalye ay ibibigay ni Secretary uh, Galvez uh, sa kanya pong uh, pag-uulat. Ang huli na lang pong akin na uh, i-report, Mr. President, ay ang estado ng ating pong healthcare worker benefits as of October 4. Para sa atin, uh, batch 3 and uh, batch 4 ay uh, non-special risk allowance. Nakapagpababa uh, na po tayo ng uh, humugit-kumulang 662.20 million sa mga health facility habang 536.74 million na ang naipamahagi sa mga healthcare workers. Patuloy ang atin pagkipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong ospital. Upang makumpleto natin ang pagbaba ng 1.33 billion sa mga healthcare workers sa lalong madaling panahon. Kami rin ay humihingi ng karagdagan pondo para madagdagan ang mga health workers na mabibigyan ng special risk allowance na mapapa sa ilalim sa batch 5. At sa kabuwan, tayo ay nakapamahagi na po ng 15.3 billion para po sa benepisyo ng mga healthcare workers kasama rito ang sickness and death. Dito po, sickness and death benefits uh, and death compensation na tuloy-tuloy para ipinapamahagi sa mga apektadong uh, healthcare worker habang uh, tayo po ay nasa state of public health emergency. So, uh, Ito na lang po ang uh, pinakahuling uh, bahagi ng akin ulat. Maraming salamat po at tanda na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan, Mr. President. Salamat po. Thank you, uh, Secretary Tuke. Uh, may I call on uh, Secretary Lorenzana to give us his report? Mga kasama kong lingkod bayan na uh... Magandang gabi po sa inyo at sa inyo lahat, pati na iyong mga mamamayang nanonood ngayong gabi. Ito po, narito po ang mga nagawa ng response clusters sa patuloy na pagpapatupad sa ating crisis action plan against COVID variants. Uh, kung malala po ninyo, Mr. President, ay nagtatag tayo ng crisis management crisis action plan para ito mahapulan ma natin o maantala natin o mapigilan ng pagtaas ng mga cases. <clears throat> Next slide, please. Oh. Doon po sa community class subclusters ay nakapag-isolate, trace, assess, at isolate ng 30,931 probable at 16,395 confirmed cases sa loob ng dalawang po apat na oras. Sa contact tracers mula sa September 20 to 30 to 30, nakapagdagdag uh, tayo ng 9,237 para sa kabuwang bilang na 136,563 katao. <clears throat> Next slide. Tungkol naman, dito naman sa dedicated beds, sa kasulukuyan na 150,451 ang kabuwang bilang ng mga ito sa 9,000 pasilidad. Bahagyang bumaba sa 31% ang ating occupancy rate. Ibig po sabihin, Mr. President, ay marami pang bakante tayo na maganda po yan sa ating uh, inaharap. Next slide. At maigpit na nagpapatupad ng minimum public health standards, nasa 2.7 million ang kabuwang bilang ng mga lumabag, 341,350 ang nahuli ng nakaraang linggo, 17,599 ang mga naharang sa checkpoints habang 1,633 naman ang unauthorized persons outside residence. Ayon naman sa ating health class facilities cluster. Next slide, please. Tumaas ang bilang ng mga licensed hospital beds sa 41,729 Uh, to uh, ng uh, 4,412. 
ICU, 21,031 sa isolation units, at 15,996 sa mga ward. Bumaba ang healthcare utilization rate mula 68,68% noong nakaraang linggo sa 64% ngayong linggong September 27 to October 1. Next slide. Napagalamang 68% sa ICU at 83% sa mga intubated patients ang hindi pa nabakunahan. Ibig po sabihin, Mr. President, ay epektibo yung bakuna. 95% ng 10,198 approved emergency positions para sa ating human resources for health ang build up na, 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 na nalagyan na po yung pagkukulang. Bumuo tayo ng Task Force on Medical Oxygen Supply na siyang magtitiyak ng sapat na supply para sa mga pasyente ang nangangailangan. Uh, sa ngayon po ay mukhang wala na tayo naririnig ng mga reklamo sa mga ospital sa buong bansa dahil sapat na yung supply ng ating oxygen. Next slide. Ayun na bang sa border, border subcluster as of October 3, may karagdagang 13,592 ang bilang ng mga na-quarantine ng mga returning overseas Filipino workers. Bahagyang bumaba ang positivity rate o bilang ng mga returning overseas Filipinos na nagpo-positibo sa COVID-19 mula 1.9% to 1.8%. slide, please. Next slide. 11,106 ang bilang ng dadagdag na returning overseas Filipinos and foreigners ang naasistihan. Nakapagdagdag ng mga quarantine at isolation facilities para sa mga balikbayan. Nasa 81,163 ang quarantine rooms sa NCR, Clark, Cebu, Davao at Subic na may occupancy rate na 79%. Meron ding uh, 1,188 isolation rooms sa mga nabanggit na paliparan na may occupancy rate ngayong 40%. Next slide. Para naman sa COVID-19 vaccination updates ng Armed Forces, as of October 2, 99,057 or 70% na ang mga sundalong fully vaccinated laban sa COVID-19. Uh, yun lang po, uh, Mr. President. Maraming salamat po. Hmm. Thank you, Secretary Lorenzana. Now we call on uh, Secretary Galvez. Mr. President, uh, Senator Bongo, U.S. Uh, Mel Dialdea, uh, fellow cabinet members, uh, sa ating mga, ating mga mamayan, uh, magandang gagabi po. Ngayon po ako mag-report po ng updates po natin sa National uh, Vaccination Program. Next slide, please. As we reported earlier, the PH already received uh, 77,417,640 uh, doses vaccine switchers. Very significant milestone, Mr. President. Kasi ito na po ikalahati na po ng ating target. Kasi ang target po natin 77 million, Mr. President. So meaning na puhan natin halfway yung ating supply. So... Uh, medyo talagang uh, uh, kahit na nagsimula po tayo ng pakonti yung ating supply ng mga unang uh, first uh, semester ay natutuwa naman po tayo ngayon dahil kasi binayaan po tayo ng Diyos na mabigyan po tayo at uh, yung, yung mga uh, rich countries uh, were touched na talagang may release po yung mga ibang vaccine po natin. So nakita po namin Mr. President, I'm very confident na yung 100 million doses target this October is still on track with expected arrivals of 10 million procured Pfizer vaccines, with 5 million from Moderna and another 10 million from Sinovac, and remaining 5.9 million doses uh, being donated by U.S. COVAX donation. Noong mga weekend po, kasama ko po si uh, uh, ating uh, Charge the Affair, si Madam Heather, talagang po talaga po napakasipag niya kahit na gabi at saka talagang late na po ng uh, gabi po, sumasama po sa atin at tumatanggap po ng, uh, ng, uh, ng mga vaccine po natin. And then yung arrival po ng U.S. COVAX donation this month is very, very significant. COVAX donation is now accounted for more or less 20 million doses, and we expect to receive 6.7 million more this October, including the 800 
44,800 AstraZeneca vaccines from the German COVAX donation. So, yun po ang ano po ng uh, ating uh, binibigay po sa atin ng U.S. COVAX donation. Sir. And then, I was informed also by uh, Madam Heather na nagbigay po ang U.S. ng 1.9 billion na uh, ating gagamitin sa COVID response. In fact, nagbigay po uh, nung isang uh, uh, araw, uh, two, two days ago, dumating po yung 42 freezer na gagamitin po natin na negative 20 at saka yung 2 to 8. Kasi nakita po ng ng US na kulang na kulang po yung ating ano yung ating mga uh, freezer doon po sa mga uh, geographically isolated area. So dumating po uh, kahapon pinakita po sa amin ang litrato at natutuwa po kami na 42 po yung na freezer malaki po magagamit po doon. 42 na ano na mga municipalities ang pwede pong gumamit po noon Mr. President. Next slide please. So as of October, uh, nasa na report na po ito po 6 million doses sa uh, uh, na po ang ating uh, na administer with 24.5 million Filipinos already received uh, the first dose and almost 22 million are now fully vaccinated from our targeted population. Sir, we have enough supply kasi ang ating pong, uh, stockpile sa ngayon is 31 million doses. Ito pong 31 million doses po ito, more than one and a half month po natin gagamitin po yan. And then uh, we will calibrate po yung vaccination program po natin and also we will modify our critical timelines in consideration of the following. Our experience with the different uh, variants, uh, nakatingin po tayo ng Delta at saka po yung UK variant. And also, uh, sabi po ng mga expert, in order to achieve yung uh, effective uh, population protection at saka po yung herd immunity, kailangan po iyakat po natin ng 80 to 90 percent. Kasi po, nakita po natin, even yung, ano po, yung uh, Singapore na 80 percent na po na vaccinated po, napakataas po ngayon ang kaso. Ganon din po yung, ano, yung Israel uh, na talagang nakikita natin na, na sila po ang una na vaccinate, tumaas din po ang kaso previously. So ang uh, recommendation po ng mga expert natin ay itaas po natin ang kaso from 70 to 80 to 90 percent. And then uh, ang ating mga vaccine expert po ay pinapaano po namin, pinapaayos po namin yung real world data on the efficacy of the different vaccine kasi bibili na po tayo ng second wave na, na generation of vaccine this coming 2022, at gusto po natin makita yung listahan po ng portfolio. And then also, in consideration of the upcoming 2022 national election, nakita po natin sa US at saka sa India, doon nagkaroon po ng national election po sa kanila, doon po nagkaroon talaga ng tinatawag nating uh, super spreader. So sa plano po natin, Mr. President, ngayon sa, no, sa ating vaccination, kailangan matapos na po natin vaccina, vaccina, bak, uh, bakunahan yung ating mga uh, mga tao, kailangan po ba, ba, bago po magkaroon po ng February uh, yung election period po natin para po pagka just in case na, no, na nagkaroon man tayo ng mga violations ng ano po, at least mga vaccinado po na lahat yung mga tao po natin. Sir, ito po yung tinatawag nating updated national vaccination program na ito po uh, ipapresent po natin to sa IATF. Ito po yung dating ano natin mga key consideration pero ngayon updated na po dito. Kasama po dito yung safety and efficacy ng different vaccines yung current vaccine called global supply at saka yung current vaccines rollout with some cities experiencing yung natawag nating inflection point. And then energy capacities of for storage, distribution, and administration kasama rin po yung results of the development of first wave vaccine procurement. And then yung emergence of different variants and reformulated boosters and the result of scientific evaluation of the portfolio of vaccines. Ito po yung mga proseso na gagawin po natin at ito rin po yung desired outcome. So ang pinaka-desired outcome po natin nito ay talagang uh, magkaroon po tayo ng safe and, uh, and equitable cost-effective vaccination. Kasama po yung tinatawag natin yung pediatric and booster vaccination. At the same time, pati po yung gen pop population po natin na gagawin po natin ngayong first fourth quarter. And then nandito rin po yung tinatawag natin protecting the center of gravity through focus and expand to critical cities and area. And yung pinaka-isa po, po natin yung number three, achievement of the better Christmas and safe election period. Then later, yung Sustainable Immunization Program for Q4 2021 and Calendar 2022 and the Vaccine Security Roadmap. Next slide, please. Sir, ito po yung parang critical timelines po natin, parang overview lang po. Ito na po yung ginagawa po natin ngayon. So sa ngayon, nagkakaroon po tayo ng recalibration ng ating uh, timelines. So sa ngayon po, ang ating vaccine expert ay nagsasabit na po ng bagong portfolio of brand at saka yung performance evaluation po nila. And then ngayon po ang uh, DOF, uh, uh, nagmagawa na po kami ng sinatawag na we are negotiating with the uh, four to five 
uh, manufacturers to sign nine bonding uh, term sheets to lock in the allocation of 90 million doses starting first quarter. And then, uh, si, Sec, uh, si Sec, uh, Dominguez po at saka po ang DOF is already preparing for the multilateral funding of with ADB and World Bank and IAB for 45 million, billion pesos. And then, ongoing na po ang negotiation natin with 45 vaccine manufacturers. And then, yung sa deliveries po natin, ito po ang ating target for Q4. Uh, sinasabi nga po natin, 100 million vaccine deliveries uh, by end of October. And also, by end of the, uh, December, at least meron na po tayong 140 to 160 million vaccines by the end of uh, December po. And then, ang ano po natin, uh, by total, ano, by uh, uh, Q1, ang total delivery po natin, kasama na po dito yung, yung mga doses na from AstraZeneca, yung for the private sector na 8 million, and also uh, for the 6 million na, na, ano po natin, uh, na makukuha po natin sa J&J, for the information of the President, said, ay, ay, magkakaroon na rin po kami ng signing ng J&J, uh, Johnson & Johnson uh, this week. That is an additional 6 million for the, no, for the, no, for the next uh, year uh, vaccination po natin. Para at least meron po tayong uh, immediate na pang-ayuda doon sa, ano, sa, sa ating uh, January uh, vaccination program. And then nandito rin po yung lahat ng mga uh, progress at saka yung ating mga gagawin sa Q1 at saka sa uh, second quarter. Ang ano po natin talaga is matapos lahat bago magkaroon po ng tinatawag na uh, May 2022 election. And also, ang ano po natin dito, magkaroon po tayo ng uh, delivery ng uh, third dosing by start of uh, first quarter ng 2022. Next slide, please. So ito po yung pinaka-critical timelines po natin uh, to reiterate the delivery of 100 million doses before the end of uh, October 2021 and the delivery of 140 to 160 million doses before the end of the year. On the administration side, we need to administer at least 100 million doses before the end of the year. And then we are uh, targeting to, be, to, uh, to, to vaccinate all the targeted population before the start of the election period in February 2022. And then for the second wave procurement, we will sign a nine bind binding term sheet before the end of October. And we will complete the binding contracts before the end of 2022. That's all for the uh, uh, vaccination program, Mr. President. Mr. President, um, today in Clark, uh, Secretary Galvez and Secretary Duque announced that we are confident that we will be able to vaccinate, fully vaccinate, at least 50% of our targeted population by the end of 2021. Currently, Paul, our fully vaccinated uh, rate is at 28%, and we are confident that with the vaccines that have come in starting October, um, because of the hard work of Secretary Galvez, we will be able to meet or even exceed that target. And yung pong sinasabi ni Secretary Galvez by February of 2022, um, mukha pong maaabot po natin yung goal natin na 70% uh, fully vaccinated by February of 2022. Para po, pagdating po ng campaign, eh, safe na po yung ating mga kababayan. We will work hard to achieve that, Mr. President, but given the supply, I think we can do it po. Thank you very much, Mr. President. Is it true? Then we go to Secretary Anyo. Magandang gabi po, uh, Mr. President, Executive Secretary Salvador Benjaldea, Senator Bongo, public, fellow public servants, and uh, mga kababayan, magandang gabi po. Uh, next slide, please. I-report ko lang po yung pinaka-update natin sa natitirang ayuda na pinamimigay natin sa natitirang dalawang probinsya Sa Laguna po ay 100% na po tayo. Uh, ibig sabihin po, 2,714,966 beneficiaries ang nakatanggap. 2.7 billion po ang ating total na naipamigay na ayuda sa probinsya ng Laguna. Next slide. So, yan po ang ating uh, breakdown ng uh, uh, Laguna province. Uh, naibigay ng 100%. Wala pong nagsoli ng sobrang pera. Lahat po ay pinakinabangan. Sunod na slide. Next slide. 
sa probinsya naman po ng Bataan. Malapit na rin pong matapos, nasa 97.95%. Kabuan ay 683,990 recipients ang nakatanggap. So in-expect po natin na within the week ay matatapos na po itong bataan. Next slide. So ito po yung breakdown ng mga bayan ng probinsya ng bataan. Anim na po, na, anim na municipalities na ang nakatapos. Next slide. Dito naman po, uh, Mr. President, kamakailan lang po ay binuksan ng ating DICT ang online application sa platforma upang magamit na natin yung tinatawag ng BoxCert PH or uh, Vaccination Certification Philippines. At ayon po sa ating compliance monitoring sa report ng ating mga LGUs, 368,386 na mga kababayan natin ang nag-apply at nakuha na po nila ang kanilang uh, certificates, 232,289. Sa kabuan ay 63.06%. Higit pa po nating uh, payabungin ang ating uh, performance para tumaas po yung ating percentage. Ito po ay libre ang servisyon ito, mapa-online man or satellite registration booth sa LGU offices. Madali lang ang pagpaparehistro sa Baxert PH. Kung ikaw ay fully vaccinated na, maaaring mag-apply online. Buksan lamang ang website ng baxert.doh.gov.ph at sundin ang mga nakalagay na panuto sa website para mabigyan ng special na QR code. At kung mag apply sa satellite boots sa tanggapan ng ating mga barangay, lungsod o munisipyo, siguraduhin lamang po na magdala ng LGU vaccine card at government-issued ID. Ito po ay uh, mas madali po natin makukuha ang ating mga certificate na magagamit natin kahit tayo ang magbiyahe, local man o sa international. Ayan lamang po, Mr. Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Uh, we'll go to Secretary Roque. Yes, sir. Sandali, you lang, have, uh, sandali lang po ang aking report. At ito po ay uh, paglilinaw lang po kung ano yung latest na lumabas dito sa survey na ginawa po ng uh, SWS. Next slide, please. Itong uh, linabas po ng uh, SWS ay tungkol po sa net satisfaction ninyo. No? Uh, noong uh, Nobyembre po, ito po ay nasa plus 79%. Sa Mayo po, ito po ay plus 65, Mayo 2021, at plus 62 po noong June 2021. Siyempre po, marami nagsabi ay bumabagsak na daw ang ating net, ang, ang yung net satisfaction rating. No? Uh, bagamat kung titignan nyo po talaga rito, eh, yung mga very dissatisfied naman po ay maliliit, at ang very satisfied naman po ay more or less naging stable. Pero dapat po malaman ng taong bayan, itong plus 62 po ng June 2021, ang pinakamataas na satisfaction rating ng kahit sinong presidente matapos po ang martial law. Next slide, please. So, pero ito muna po yung uh, net satisfaction rating sa mga presidente sa Pilipinas. No? Kung makikita nyo po, uh, ang uh, net satisfaction rating nyo po ay more or less stable po siya. No? Plus 64, plus 63. So, hindi naman po siya bumababa talaga sa 60. Uh, next slide, please. At ang 60 po, kahit anong uh, uh, basihan, ito po ay very good. no? Next slide, please. So ito po yung comparison sa mga net satisfaction rating ng lahat ng mga presidente. Simulan po natin sa kaparehong period po ng panahon. So kinukumpira lang po natin yung net satisfaction rating nyo doon sa satisfaction rating ng uh, ibang mga presidente, mahigit kumulang isang taon bago po matapos sa kanilang termino. Si Presidente Corazon Aquino po, noong April 1991, ay plus 24. Si Presidente Fidel Ramos po, ay plus 49. Wala pong datos para kay uh, Presidente Estrada dahil hindi nga po niya natapos yung kanyang termino. Si Presidente Gloria Arroyo po, ay nasa negative 31. At si Presidente Noino Aquino po, ay plus 30. So kung makikita niyo po, unprecedented pa rin po yung plus 62 nyo na mahigit isang taon bago po matapos ang inyong termo ba. So, next slide please. So, yun lang po ang aking report. 
Uh, bagamat sinasabi po nila na bumaba daw ang satisfaction rating, they com conveniently um, forgot na bagamat ang 62 po ay mas mababa sa 72, ito po ay very good pa rin and it is unprecedented for any president. Yun lang po, Mayor. Magandang gabi po. Thank you, Secretary Roque. Thank you for the figures. Uh, it's still good, but uh, I think it's time. Uh, there's always a time for everything. Even if you get uh, a 64 rating, uh, may panahon-panahon ang buhay. So, sa palagay ko, tama yung ginawa ko. Uh, Carlo Mona, Secretary Nograles, you. Yes, magandang uh, araw po, uh, Mr. President, Senator Bongo, mga kasama natin sa gabinete. Uh, may, king, may king presentation lamang po sa mga major accomplishments ng inyong uh, Philippine Coconut Authority or PCA. Alam naman po natin na malaga na patuloy yung servisyo natin at pag-alaga natin sa sektor ng mga coconut farmers uh, dito sa ating bansa. Ang PCA po, siya yung uh, inatasa na mag-promote ng rapid integrated development and growth ng coconut and other oil palm industry. And to ensure that coconut farmers become direct participants and beneficiaries of growth and development. Next slide. So under your administration, Pangulo Duterte, uh, kayo po ang gumawa nitong uh, napakalaking tulong sa ating mga coconut farmers ang pagsasa, pagsasabatas ng Republic Act 11524 o yung Coconut Farmers and uh, Industry Trust Fund Act. Ito po ay dekada na pong hinihintay ng ating mga coconut farmers. It is only under your administration na magiging reality po ito. Dahil sa Republic Act 11524 ay minamandate po na magkaroon na ng roadmap itong Coconut Farmers and Industry Development Plan din po uh, ay uh, kailangan gawin para malaman po kung paano gamitin uh, yung pera dito para sa benefit ng ating mga coconut farmers. Kasama rin po dyan yung pag-update uh, at verify ng registry system ng mga farmers natin, coconut farmers. So based sa National Coconut Farmers Registry System, out of 2,524,267 farmers, sa 2018 NCFRS database na update na po ang 85% uh, at nakapagrehistro na po ng additional 585,322 new coconut farmers. So ang total na po sa registry is 3,109,589 at patuloy pa rin po yung verification uh, ng mga farmers na ito. Next slide. Uh, sa mga projects po ng PCA na patuloy na ginagawa, isa na po dito yung coconut hybridization project. Ito po yung number of hybrid planting materials distributed, 1,531,956. While yung open pollinated varieties naman po na planting materials distributed ay 2,307,330. Next slide. Dito naman po sa replanting project uh, ng coconut planting and replanting, ang seedlings planted ay 36,642,245 na nakapag-benefit ng 198,260 coconut farmers. At patuloy rin po yung coconut fertilization uh, project covering 249,643 hectares benefiting 156,661 farmers. Next slide. At syempre po yung seed farm development project ng PCA kung saan 12 seed farms were established. Next slide. And yung poverty alleviation programs ng PCA, lalong-lalo uh, na yung Kaanib Enterprise Development Project or KEDP crop diversification. Ito po yung intercropping ng coconut and various other crops para po tumaas yung um, in 
income ng ating mga coconut farmers, 17,957 hectares na po ang covered dyan. And kasama rin po sa KEDP project po natin, yung animal integration naman po. So dito, ang livestock distributed is 4,812, benefiting 3, 000, more than 3,000 farmers. Uh, ito ang isang uh, ginagawang hakbang din ng PCA together with DOSD and FNRI at ang PCHRD at UPPGH. Uh, they are doing clinical studies to see kung ang virgin coconut oil ba ay uh, mabisa para sa suspected and probable cases ng COVID-19. Itong project na to is uh, supported ng PCA together with DOST FNRI at na-conclude na nga po ang studies dyan. And ongoing naman po yung sa PCHRD and the UPPGH on using of coconut oil as adjunct therapy para sa COVID-19 patients. Um, itong technology na to at ang findings na ito ay na-present po sa Big 21 in 2021 launch ng DOST last September. Um, yun lamang po, Mr. President, at uh, malaking bagay ito para sa mga coconut farmers, lalong-lalong uh, na pag napirmahan yung or ma-approve na yung plan, uh, magagamit at mapapakinabangan na po yung collection ng yung coconut levy funds uh, para sa kapakanan at beneficyo ng ating mga coconut farmers. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Lugrales. Now we go to the Director General ng FDA, uh, Attorney Domingo, Chairman Domingo. Hey, good evening po, sir. Good evening, Mr. President, kay Senator Bong, sa KES po, at saka sa mga Cabinet Secretary. Bigyan ko lang po kayo, sir, ng konting update sa mga gamot uh, against COVID, although bumababa na po ang ating occupancy rate sa hospitals, meron pa rin po yung pangangailangan para sa mga gamot at unang-una po yung oxygen. And continuously po, pinaprioritize ng FDA and since last week po na report ko, merong nadagdag po na apat na license ng mga oxygen manufacturers, may tatlo pong ospital at saka isa pong talagang manufacturing lamang na nagsusupply sa mga ospital. So all over the country, we now have 120 licensed manufacturers of oxygen to supply our hospitals from Tucson, Visayas, and Mindanao. Next slide please. Yun naman po mga gamot na talaga pong uh, in demand at hinahanap ng ating mga kababayan. Unang-una po yung tocilizumab. Nagkaroon po tayo ng bagong mga uh, equivalent products that have been approved by FDA. Uh, ito po yung tocilizumab na galing sa Livson. Uh, isa pong malaking factory ng biologics po ito sa China. At within the week ay hopefully madadagdagan po ang may import na gamot para po magkaroon ng access yung ating mga patients na severe COVID na nangangailangan po ng gamot. Yun pong isang option na gamot na dito, yung baricitinib, meron na rin po kaming nabigyan ng lisensya na dalawa pa na bago, yung pong baricinix at saka barinez. Mga similars din po ito, mga equivalent din po ito na gamot na magiging available na, available na rin po dito sa atin no? at maaari na rin pong gamitin ng ating mga ospital at mabenta po sa ating mga butika para po mas ma-assure ang supply po ng gamot. Next slide, please. At itong huling slide lang po, ito lang po yung huling pakiusap namin no, sa ating mga kababayan. Alam po natin, marami talagang, uh, these are very desperate times. At pag talagang kamag-anak na natin yung nasa ospital, eh, uh, kahit saan maghahanap tayo ng gamot. Pero ang dami na pong operation na ginawa ng FDA, ng PNP, CIDG, tsaka po ng NBI, at talaga pong karamihan po, napakarami po ng mga online sellers or yung mga nakikita nyo sa mga chat group, turn out to be scams. No? Kinukuha lang po yung pera, pagkatapos wala namang gamot na makukuha. At marami rin po kaming nahuli na yung gamot, eh, counterfeit. No? Mga fake po na gamot na nakakatakot gamitin dahil maaaring makasama pa po sa inyong mga kabag-anak at saka sa inyong pasyente. Kaya nakikiusap po kami at pinaalala ulit, ang gamot po ay maari lamang bilhin sa mga license lamang po na outlets, meaning through the hospital and the pharmacies na license. Huwag po kayong bibili ng gamot na sa iba na mga illegal at saka illegitimate sources because they might be causing harm to your, ano, no, to your loved ones instead of helping. So yun lang po yung pakiusap namin. Uh, yan na po ang report ko, Mr. President. Maraming salamat. 
Thank you, uh, Tony Domingo. Now, uh, I think we have reached the uh, end of our program tonight. But before we let go, I have something to say to the Filipino people. A pleasant evening to all fellow Filipinos. Thank you for once again joining us for tonight's Talk to the People. Last Saturday, respecting the will of the people who, after all, placed me in the presidency several years ago, I announced my retirement from politics after my term as president. I withdrew all my vice presidential bid for next year's election after giving serious thought on the sentiment of the Filipino people expressed by different surveys, forums, caucuses, and meetings. It is time to give way to a new set of leaders who hopefully continue the reforms, projects, and programs that this administration has pursued for the past few years. It is my hope that the new set of leaders will pursue a platform of government that will build on our gains in the areas of fighting illegal drugs, criminality, corruption, terrorism, and insurgency. I likewise hope that you will continue what we have begun in the terms of infrastructure development and the many, ter many other initiatives we have undertaken during my term. With my withdrawal of my nomination, Senator Bongo has now taken the challenge to become the vice presidential candidate of the PDP Laban. I strongly and fully believe that Senator Bongo is the best person to help the next president continue my legacy and build on the gains that we have achieved, especially in terms of providing basic services to health care, education, and other social services for the people. The Malasakit Centers, which he spearheaded in establishing when he was still a special assistant to the president and helped enact into law as a senator, have already assisted millions of Filipinos in their Malasakit time of sickness and need. Furthermore, in the first two years of his term as Senator, Bong, as Senator Bongo has already fulfilled his duties as a legislator by passing several important laws that he has also performed representing and constituency services by visiting and providing assistance to our Kababayans who needed help like victims of fire, flood, and other calamities, as well as those who were heavily affected by the present pandemic. With a track record of service and strong work ethic rooted in compassion towards the poor and the neglected, I strongly believe that he will be the best vice president of the country. With this, I encourage our Kababayans to look at his deeds and achievements as you consider your list of candidates for the next president. Vice President, rather.
As of Sunday, October 3, the Philippines has received more than 77.4 million vaccines doses against COVID-19. We expect that total supply will reach a million vaccine doses by the end of October. Also, more than 46.2 million doses have been administered to date. This will further strengthen by our opening of the vaccination for the general population starting this month. We will begin the inoculation of 12 to 17 year old children in key pilot cities starting October 15. I now recall I now call on all concerns agencies, LGUs, and other partners and stakeholders to work together to make sure that our vaccination program proceeds as quickly and as problem-free as possible. By October this year, we hope that we will be able to fully inoculate 35 of the country's target population with the end goal of reaching at least 50% by year end. We are also targeting to administer at least 50 million doses by the month's end. For the last quarter, we are confident that we can fully vaccinate more than a majority of our population before Christmas. I therefore again encourage our Kababayans to have yourselves vaccinated. I have issued a memorandum. This memorandum because we cannot allow blatant disrespect of resource persons at the ongoing hearings of the Senate Blue Ribbon Committee. Gordon, you are not God and you cannot play God. No. You cannot continue this hearing till kingdom come. You are not a senator forever and the time of reckoning will come. You and the Senate cannot compromise the government's COVID-19 response by getting agency leaders tied up for so long at your back and call. Again, if you think you have enough evidence against formally to support your allegations, go ahead and file cases against them at the proper courts. The Senate is not a criminal court. Stop using it simply at, the, at the witch, witch hunt. The executive branch of government clearly did its job for immediate pandemic response and there was no iota of evidence of over, overpricing or money loss to corruption. Ang ibig sabihin ko yun ganito, you can really, uh, if you want to do it, hearing even after Christmas or after elections, if you want. Wala kaming piag lang. Kingdom come yan eh. Ang problema yung tao ko lang. Yung, 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 Parmali, I said, gusutin ninyo ng gusto. Tear it, whatever you want with the, to do with that company. Huwag mo lang isali ang mga tao ko. I am not objecting to your uh, kingdom come. Pero huwag yung mga tao na inaasahan ko para mag sa COVID-19. 
kagaya ni Sekretari Valdez, kagaya ni Sekretari Duque, may halos araw-araw may dumadating na mga bakuna, either donated or bought or went to our hands through other means. Halos nakikita ninyo araw-araw. He has to be there to supervise paano i-divide. Kasi sabi ko, do not be uh, partial to any province or city. Haluin mo yan. Huwag mong ibigay ang isang bats o dalawang bats o lahat ng bats. Ibigay mo doon sa isang probinsya. Kasi yun ang gusto niya. Hindi pwede yan. Hatiin lahat, kasi lahat na bakuna, lahat may visa yan. As effective as the other. Actually, they are just the same. It's a matter of perception that one is higher in efficacy. Pero sa totoo lang, nakita mo naman, ang unang dumating dito, Sinovac. Ang Sinopharm nandyan. Okay naman. Walang side effects, wala lahat, at wala namang yung reinfection, ah, hindi ka talaga nag, you might not be, be careful. Kasi hindi ka naghugas, hindi ka nagmask, hindi ka nag-iwas ng distansya. Or, you might have con, you, know, you might have uh, uh, you got contaminated by yung kasama mo sa bahay. Pero kung wala lang sa awa ng Diyos, uh, okay man ang lahat ng Sinovac na applications. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko pinipigilan ang, ang investigation ng Parmali. No, far from it. But during the investigation of Parmali, Baski wala na ang, wala nang kasilbi-silbi yung mga tao ko nandoon, pinapatawag ninyo. At the last time, I saw, I think uh, it was Secretary Duque, and he stayed there. When you started the investigation for the day, and until you ended it, you did not even call Duque. He has so many problems to attend to. So with the... Uh, Secretary Galvez. Kaya ako napilitan magsabi, tama na yan. Tapos na sila nag-testify. In so far as we are concerned, kami ang mga gobyerno, COA said, no overprice, na-deliver lahat, nabayaran, and it was okay. Tapos na kami dyan. Ang COA na mismo nagsabi, so, bakit ito pabalik-balik itong mga tao ko? Kaya sabi ko, this has to end. Pa mahirap yung uh, basta nalang tawagin mo, paupuin man tao doon na parang sino kayo, papahintayin mo. Sabi ko, hindi pwede. Hindi, nagkulang kayo ng respeto eh. That's the problem. Nagkulang kayo ng respeto. You can have projections before hearing kung sino yung taong na gusto ninyong tawagan at you can schedule, maybe after two witnesses, you can call uh, Galvez and Duque for something na kailangan ninyong malaman. Pero kung tawagin ninyo, paupuin lang ninyo doon, Parang nilalaro lang ninyo kami, nagkulang kayo ng respeto. Hindi para sa akin, para sa executive department ng gobyerno. Yan ang mabuti. Mabuti ang magkaitindihan tayo ngayon na respetuhin ko kayo kung magrespeto kayo sa amin. Pag binastos ninyo ako, at ang kabinete ko and all others in the executive department, ah, magbabastosan tayo nito. 
uh, you cannot be higher than us, nor us higher than you. We are co-equal, coordinate, and co co kulat. Wag ninyong just swagger around as if you are any putta. Sino ba kayo? Masyado namang nilagay ninyong importante ninyong sarili ninyo na basta gano'n na lang patawag ninyo ang Kaya sabi ko, especially in the past, yung mga military sinausigawan ninyo. Yung mga mga military, you have your own dignity to protect. Do not allow the Senate or any other agency to derogate your being. Hindi madali magsundalo. Ang kapital ninyo patay. Mga mga tayo, mga talaga kayo. Kung may gira, ano pa? Ito mo nag-crash ilang sundalo ko, namatay sa... No, no. Pagka tinawag kayo, hindi na lang sa promosyon, tapos sigaw-sigawan kayo doon, sabihin mo lang, ang sabi ni Duterte, we will not allow ourselves to be... Uh, humiliated before the nation kasi na may TV yan. Either you respect us or we do not respect you. And you can stand up and go out of the Senate building. If you are stopped and arrested by the sergeant at arms upon an order of this, any senator just say, well, okay, I will just call or somebody will call headquarters ko and that headquarters will call me and I won't go there to get you. Hindi ako magdala ng sundalo, hindi ako magdala ng police. Basta pupunta ako doon, pipilitin kong papasukin. Ngayon, kung masaktan ako, ibang istorya na yan. Kung magpipilit ako papasok doon, kayo rin nag-umpisa ng gulo, eh di, tignan natin. Tignan natin how powerful you think you are. Maybe it's high time na ilagay kayo doon sa tamang pwisto sa buhay. Ganun lang minsan, nakakalimutan ninyo eh, lalo na si... We thank the House for conducting lower house, Congress. We thank the lower house for conducting a neutral and unbiased hearing and they have terminated it already. Balita ko, may witnesses ang Senate na pumunta naman ng House. This development only shows na dapat talaga dalhin na itong investigation to the proper courts. Kung may nakita kayong mga crime-crime dyan, maliit o malaki, dalhin na ninyo sa korte. Hindi naman kayo Sabi ko nga, hindi naman kayo investigador. You, 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 you do not pretend to be an investigator with finding so much fault there. It's the ombudsman or the prosecutor, whichever agency it may be filed. Hindi naman kami bumilib sa inyo na kakalkal ninyo yung investigasyon may nakita kayo. Sabi ko, big or small, if there is, file the case. And that is for the people who are suffering. I am not taking the colleges for them. I am just saying that they should be treated just like a true Filipino citizen. 
So, kayong mga citizens of the Republic of the Philippines, alam na ninyo kung sino at ano ang mga, you know, sometimes an office, the way you handle, you conduct yourself while you are there and you think that it is power, tapos ganun ka. That is a reflection yung pagkatao mo. So, tignan lang ninyo kung sino yung Pilipino na magsigaw-sigaw sa kapwa Pilipino niya, tatapos yung iba, ganun rin. May mga babae, ganun rin kabastos. Eh, yung may inuduro naman dyan sa effect, eh, fictional uh, ball for you. Ma Mga Pilipino, alam nila kung saan kayo ilagay. You know what? Uh, ako kung sa ano lang. Hindi naman ako naghanap ng damay kasi mag-retire na ako. Pero matagal na rin yan sila. Halos kaedad ko yan eh. Magdidiferensya lang kami ng mga five years. Ganun. Palitanan ninyo yan. Matagal na yan sila dyan. At uh, napakita na nila ang talent nila hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang sila. Why don't you get... Uh, in your, uh, yung, yung, huwag kayo kumuha yung mga bright, na nga, brilliant, gano'n. Mag, mag, you know what? Maghanap kayo ng kandidato na ordinaryo na Pilipino. Bigyan ninyo ng panahon at ipakita rin niya. You are better off with ordinary minded Filipinos. Uh, itong na malaman mo kung mag-speech, magsalita, magsigaw. Kasi kung ako rin ang punta dyan, sabihin ko, Hoy, Hoy Buang, Pilipino ako, Pilipino ka rin. Ang problema lang na ilagay ka dyan sa opisyam, opisya, position, position mo na hindi karapat dapat Time to correct this aberration. Panahon na talaga na uh, I'd like to uh, advise, not tell, advise the Filipinos na ano na, palit, palitan na ninyo. Pa paano? Huwag ninyo ibuto. Kung magulo sila, may, may police, may military, they are the guardians of peace. So, do your duty. Sabihin ko sa kanila. Mag, 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 basta mamilit sila kasi those, those people, not, I'm not talking about the national, even the locals. Uh, and uh, my guidance to the DNA secretaries walang pabor-pabor sa assignment. Pag hiningi mo yan, yung tao na yan, ibigay mo at itapon mo doon sa kabila. At yung kabila kung mahiningi, kunin mo, itapon mo dito para neutral. At ako, paalis na, I will I'm warning everybody. Everybody. Kasama ko sa partido o hindi, o kaibigan kita o hindi, kalaban kita. Itong election na ito, huwag mo talagang, huwag kang magkamali kasi nandyan pa ako. Of course, the, I think the supreme body during election the the uh, Komelek. And I will just also coordinate with the Komelek. And I will not allow fraud, tapos yung mga tigas-tigas. May mga ano dyan, lalo na yung matagal na sa politika. Political warlords na may mga armas. Uh, 
pag uh, ganon ang gawin mo, you terrorize the... Pati kayong mga NPA, huwag kayong sumali. You are fighting another cause. It's a losing one. Pero huwag kayong makialam dito sa election by... Uh, at saka yung drug money. Ang malaman namin yan. Kung magtatapon ka ng pera, magbili ka ng boto, isang libo, isang boto, uh, titignan ka namin. Hindi ako maingit na presidente na ako. Mag-retire na nga eh. Pero gusto ko na bago ako umalis, ay makatikim lang man ang Pilipino na malinis na eleksyon. Uh, I'm, I'm especially Mindanao. I am appealing to the leaders, both uh, sa lahat ng tribo, na wag kayong mag... Kasi, I said, if you do not follow a peaceful path in the elections, papuntahan ko kayo ng army pati police. Disarmahan lahat ng tao and kulungin ka. Ako na ang bahala magsagot kung bakit ka kinulong. Basta magterorismo kayo. I am pleased to learn about the prompt response of COA Chairman Michael Aguinaldo to our call to audit the Philippine Red Cross. Sabi ni Gordon, hindi pwedeng a audit yung Red Cross. But tinawagan ko si, well, of course, through channels, Tinawagan ko si Chairman Aguinaldo and he has uh, said signed a memorandum dated September 23, 2021. He directed all sector heads, directors and OICs of COAS, central and regional offices and all others concerned to submit to the fraud Audit Office Special Services Sector, a compilation of their audit findings per sector on the subsidies and or fund transfer received and utilized by PRC covering from a period of January 2016 to September 2021, and to submit a duly signed summary schedule of subsidies and our funds received by PRC on the same period. I am likewise reassured that instruction is given is prompt and prompt action and compliance. This is really a very welcome development and I commend our Solicitor General for his quick as well as his co-chairman Aguinaldo for paving the way for the long overdue audit of the Philippine Red Cross. Ang inatasan ko kasi dito na to ask uh, Chairman Aguinaldo to conduct the audit, si, si Suljen Kalida, Solicitor Kalida wrote uh, Aguinaldo at ang sagot naman ni Aguinaldo was a prompt one by initiating immediately uh, an auditing program. However, ako, may I remind COA of their constitutional duty to collect the 140 million pesos notice of this allowance issued against SBMA during Gorius time. Gordon's time and was stated in the demand letter of SBMA Chairperson and Administrator Wilma Isma, dated August twin this year, August this year, which was sent via registered mail. 
This has been fully sustained by the Co Supreme Court as final and executory. Alam mo itong 146 uh, pera ito na nagamit ng SBMA during their time. Eh, ito, 146 million, ang 86 million dyan was attributed to Gordon alone. Siya yung umawag ng uh, 86, napunta sa kamay niya. So gusto ko kunin, pati yung part of the 146, yung iba, kunin na nila, you know, I don't, I, let me see, uh, if the, let me recall my law, mas, baka, matagal na ako wala sa practice eh. Mali, baka magkamali ako. Pero, as far as I know, pag yung disallowance maging final and executory, kasi nag-appeal ka, nagtalo ka, talo ka, pumunta ka ng supreme, talo ka, tapos, final and executory, I think, you can ask the sheriff, to levy and collect. Correct ba ako dyan? Yeah, to execute the, the, the decision. Tapos yung levy and... Kunin na nila. That is the sheriff. It is the duty of the sheriff pag inotwaga uh, if there's a request. Sayang yung pera, makatulong pa yan kasi ibigay natin kay Secretary Galvez pang dagdag ng bakuna. Yan. Yan ang purpose ko. Bakit interesado ako? Eh, there is never enough in this government that uh, that 186 million would go a long way to buy so many vacunas needed by the Filipino people. So, when you go to the Campania, com remember, remember the 146 million and the 86 million of that went to the hands of Gordon. Nagmamakalinis ka. That's, that's what I'm saying. You have practically painted everybody black because you want yourself to appear white. That is the part of problem, Gordon. Bayaran mo, marami ka naman pera dyan. Personal mo yan eh. Yung disallowance, personal mo yan. Ibig sabihin yung 86 milyon na punta sa kamay mo, hindi mo yung ginastos ng husto sa gobyerno. Ginamit mo ang pera o ninakaw mo, isa uli mo yan, personal. Hindi yung property ng SBMA. Pag sabi ito, levy, execute yung uh, disallowance. When Gordon runs for any office, my countrymen, remember the 146 million, pati yung 86 million. Inyo yan, sa tao yan. At ibigay natin doon kay Secretary Galbes para ibili niya ng medisina, COVID. Kailangan, marami pa tayong kailangan. There are 110 million Filipinos. Kung maaari lang, bakunahan natin lahat para wala na tayong sakit sa ulo. Remember that. Yung 86 million lang. Yan lang itandaan ninyo. 
at sa kamay ni Gordon, saan niya nilagay, sa aparador ba o sa bulsa niya o sa bangko, ah, yan ang hindi natin alam. As we continue to fight COVID-19 and other challenges confronting our nation, let us be reminded that each of us plays an important role in overcoming these problems. We can defeat this virus. Kaya natin to if we stay united, work together, magbayanihan at magtulungan tayong lahat. At lalo na kung si Gordon isa ulit niya yung pera para makagbili ng medisina. Ipagpatuloy din natin ang pag-ingat laban sa virus. Palaging sundin, simple lang naman. Hindi naman kaisa ito mahirap eh. At bakit hindi masunod-sunod? Mas maghugas ka. Hindi, hindi, hindi ako nag... Hindi, akala ninyo nagbibiro ako. Also, when your return comes, pag nandyan na yung bakuna, in English ito, sige, gumawa nito. Ang sabi dito, pagdating sa panahon, nandyan na yung mga bakuna, magpila na kayo dyan. Pero, di barangay captain should be the one in control. Huwag mo papilahin lahat. I-divide mo. Kayo, balik kay dito, Alas tres. Alas cuatro, balik kayo dito. Alas cinco. Oh. At saka kung ulan, sabihin mo yung mga tao, uwi na muna. At uh, hintuin yung kulang, kung may gym, doon kayo sa gym. Huwag kayo magpaulan dyan. And di barangay captain should sit to it na walang Mabuhusa ng ulan. Barangay Captain talaga yan eh, pati Mayor. Everything there that is, uh, well, detrimental to the health of the people, the Mayor and the Barangay Captain play a very important role on that aspect. Sayang lang ang buto rin ng tao kung lalo na yung mga barangay captain. Kaya ako pag nakita ako, patapos na ako, pero pag may nakita ako na nagpaulan yung mga tao, either pupuntahan kita o ipatawag kita dito. Sa isang tanong lang ako, bakit nanalo ka? Kaya lang. Puntahan kita doon, maraming tao, harap ng barangay, sabihin ko, Kapitan, halika. Bakit ka nanalo sa eleksyon? Pagdating mo dito, timing na ang cabinet meeting, paupuin kita dito sa tabi ko. Tapos tanongin kita, bakit nanalo ka? Yan lang. Yan lang kasi wala na akong ibang maistorya sa inyo. Okay. Kaya gusto ninyo ng istorya politika, istorya yan. Pero ako, nakita ko na sa rating, huwag na tayo magbulahan. Uh, tanatanggap ko yan lahat. Tanggap ko ang husga ng taong bayan. Simple lang. Ayaw nila ako maglaro pa ng politika. Gusto nila umuwi na ako sa Dabao at maghintay ako sa maraming dada-dada da, na kaso. Hintayin ko kayo. I will prepare for my defense na yung ICC na yan, pati yung ano nga, huwag lang kayong magsinungaling. Kung totoo lang, puta may record naman, huwag kayong mag-imbinto na 
yung namatay ng malaria dyan, pati itacharge it ninyo sa akin, kalukuhan na yan. Uh, hindi na justice ang hinahanap ninyo yan. Uh, ibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo tinatakot. Huwag lang ninyo akong dayain sa ebidensya. Sabi ko naman, sa, sa, before I forget, maraming mga police dyan, pati official, they are scared para ano, 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 ano mangyari sa akin. Sabi ko, tigas ng ulo ninyo. Di ba sinabi ko, anything uh, na ginawa ninyo in the prosecution of the drug war, for as long as you obey the law, I will protect you. Akin yan. Akin, hindi inyo. Ako ang sasagot yan. At kung may magkulong, magkulong man, ako na ang magpakulong. Pagpasok ko sa prisuan, sa umaga, sa gabi, paalis siya, pa, dalhin niyo ako doon sa likod, at umuwi na ako sa bahay. Alam ko pa, sino bang gagawang magpakulong ng ano? Ay, sisi. Ang kaharap ko, puro mga puti, mga tang, ina. Pilipino ako, hindi ako international body. May sarili kaming judicial system dito. Huwag kayong makialam. At saka sinabi ko, you never acquired jurisdiction over my person. Iyan talaga ang totoo. Baski anong baliktarin ninyo. Baski ang ICC, baski yan dito. Kung i-base mo uh, yung, 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 yung bisa ninyo dyan lang sa yung wala yan. Pero ako, I will, uh, sa ano ba yung gawa na? Ay, ito. Yung attendance. Ito, memorandum ko to. Na yung taga executive department. Yung taga formalin, bahala po. Formalin. Formalin. <laughs> Baha. Bahala kayo kung ano gusto ninyo. Kingdom come, balutin ninyo ng formalin yung, formalin yung pamalin. Ito, I, I, I sign. Pag tinawag si Roque, alam mo ang gawin mo, Secretary Roque, Tanggalin mo muna yung salamin. Hindi, 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 dito. Kung tawagin ka na, tanggalin mo, tapos ganunin mo. Huwag ano ka lang, yung simple lang dito. Huwag naman yung para malata. Ganun lang, ha. Oh. Again, if you think you have enough evidence against Parmali, to support your allegations, go ahead and file cases against them at the proper courts. Stop using it. Simply as a witch hunt in aid of election. Thank you.